Kamil. Czy mówiłem wam, jak przetrwałem survival z Laurą? Był czwartek, albo piątek. Nigdy nie wiem, jak określać noc poprzedzającą dany dzień. Spałem. Laura mnie obudziła. Wstałem. Żartuję. Miałem to gdzieś. Martin, rok upraża cię w najnowszym filmie. Wstałem. Jak to? Żartuję, ale inaczej byś nie wstał. To prawda. Nie wstałbym. Martin, musimy się wyzerować. Nie wiedziałem, o co jej chodzi. Nie wiem, o co ci chodzi. Laura puściła film. Świat jest binarny. Dobry i zły. Zero-jedynkowy. Jesteś jedynką. Jesteś jedynką! Tak! Człowiekiem wydawało się sukcesu. Człowiekiem pieniądza. Jednak w ciągłym pośpiechu. Wyzeruj się. Poczuj naturę. Poczuj piękno tego świata. Zostań zero. Zero jest dobre. Zero jest modne. Zero jest Modne. Laura się uśmiechnęła do mnie. Tym samym uśmiechem co 21 stycznia 2016, gdy zdecydowała o remoncie. Byłabym jakąś roślinkę tą starą. Albo wymieńmy podłogę, skujmy łazienkę i pomalujmy wszystkie ściany. I tym samym, którym uraczyła mnie 14 października 2013, gdy informowała mnie o to się. Martin, hmm? jutro przyjedzie dziewczyna z psem do adopcji. Wspominałam ci o tym, nie? Uśmiech, który mówił tylko jedno. Mam przerąbane. Czemu nie śpisz? Bo mnie obudziłaś? To idź spać, bo jutro, tak jak słyszałeś od mistrza, wstajemy o siódmej i jedziemy w dzicz, by zerować. Hmm. Wiedziałem. I tylko spróbuj mi zaspać. Przed nami długa podróż. Zadzwonił budzik. Wstaliśmy. Znaczy, ja wstałem. Dobra, wstawaj. Mm-mm. Jeszcze pół godziny. Minęło pół godziny. Jeszcze 15 minut. Minęło 15 minut. Jeszcze 10. Skracając, Laura wstała o 10.20. Jak mogłeś mnie nie obudzić? Spakowałem się. Laura mnie wypakowała. Już chciałem krzyknąć, ale przypomniała mi się rada mojego wujka doświadczonego przez życie. Daj kobiecie pozory władzy. Minimalizm. Zero wszystkiego. Może poza majtkami i koszulką na zmianę. I piciem. Zero. To zero. Więc pasuje. Laura spojrzała podejrzliwie. Niech będzie, ale tylko jedna butelka. I zero. Zero? Poniesiesz trochę, a jak się zmęczysz, to się zatrzymamy i dalej poniesiesz. Ja, jak to staniemy? To czym my jedziemy? Mówiłam ci, autostopem. Nie mówiła. Już chciałem krzyknąć, ale przypomniał mi się wujek. Jedyna słuszna prawda dla kobiet to ich prawda. Zaakceptuj to. Próbowała zatrzymać samochód. Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci. Napiłem się coli. Zostało już tylko pół butelki. Laura paliła snapa. Moi kochani, my właśnie łapiemy stopa i mamy przy tym absolutny fan. Ja nie miałem. Zachciało mi się siku. Powiedziałem Laurze, że idę siku. Idę siku! Poszedłem sikać. Laura zatrzymała samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mogłem przestać sikać. Laura rozmawiała z kierowcą. Czy pan w tamtym kierunku jedzie? Do Gdańska. Kończyłem sikać. Przybiegłem. Spojrzałem na kierowcę. Dzień dobry. Kierowca spojrzał na mnie jak na najbardziej niepotrzebną rzecz na świecie. Nie jest pani sama. Trzeba było od razu tak mówić. Do widzenia. Odjechał. I widzisz, co narobiłeś? No, przepraszam, że też chciałem pojechać. Jesteś po prostu egoistą. Już chciałem krzyknąć, ale przypomniał mi się wujek. Dla niej zawsze będziesz najgorszy. Dlatego... Staraj się być po prostu jak najlepszym, najgorszym. Tym razem ja próbowałem zatrzymać samochód. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. Samochód się zatrzymał. Stankiewicz? Tak, dobry. Mówiłem? Mówiłem. Mówiłeś, no. Zrób mi z nim foto. Zrobiliśmy zdjęcie. Niewyraźne. Niewyraźne. Drugie. Przepalone. Przepalone. Trzecie? Dziwne. No, takie dziwne. Nie, nie, nie jest. Zapytałem, gdzie jadą. Przepraszam, panowie jadą w tamtą? Nie, w tamtą. Odjechali. Fani. No, przynajmniej zdjęcie zrobili. Powiedziałem, że idę siku. Idę siku. Laura spojrzała na mnie podejrzliwie. Nie za często? Łamałem. Tak naprawdę poszedłem zamówić przejazd. Zadzwoniłem do kierowcy. Dzień dobry panu. Ja przyczynę zamawiałem przejazd i mam tylko mnie taką prośbę. Czy mógłby pan udawać, że jesteśmy autostopowiczami? Zabrzmiało to, jakbym co najmniej opisywał swój seksualny fetysz. Przyjechał. Jeju, dziękuję. Już chciałam odpuścić 
musicie wracać do domu. Zajebiście. Dokąd państwo sobie życzą? A dokąd pan jedzie? A państwo? O, my to jak najdalej stąd. Może, może bez przesady. Pamiętaj, że musimy też tak samo wrócić. To może nie najdalej, ale daleko. Ruszyliśmy. Minęło 20 minut. Zacząłem się bać o rachunek za przejazd. Może już tu wysiądziemy? Jeszcze nie. Minęło pół godziny. Może już wysiądziemy? Jeszcze nie. Godzina. Perfekcyjnie! Stanęliśmy po środku niczego. Sprawdziłem dyskretnie, ile zapłaciłem. 240 zł. Ależ ten kierowca był miły. No, za 240 zł też bym był miły. Szliśmy. Szliśmy. Napiłem się coli. Została już tylko jedna trzecia. Tu będzie dobrze. Rozejrzałem się dookoła. Wiedziałem, że nie będzie dobrze. Laura nagrywała snapa. Moi kochani, my już w lesie rozpoczynamy nasz duchowy reset. Zwróciłem uwagę Laurze. Pani uważa, że jeżeli naprawdę chcesz się wyzerować, to nie powinnaś nagrywać snapów? To nie snap, tylko Insta Stories. A, wybiła mi wszystkie argumenty z ręki. Zaczęliśmy rozbijać namiot. Znaczy, ja zacząłem. Pierwszy raz w życiu. Umiesz rozbijać? Jasne. Nie miałem pojęcia, co robię. Minęło 10 minut. Próbowałem zrozumieć wszystkie elementy. Minęło 20 minut. Zaczęło się robić ciemno. No ładnie. Zaczyna się robić ciemno, Martin. Chciałem krzyknąć, by sama sobie rozbiła, ale przypomniał mi się wujek. Z kobietą jak z dzieckiem trzeba. Delikatnie. Rozbiłem namiot. Nie wyglądał najstabilniej. Jesteś pewien, że... Tak, odpowiedziałem wkurzony. Musimy rozpalić ognisko. Chciałem krzyknąć, żeby sama rozpaliła. Ale przypomniał mi się wujek. Męskie rzeczy niech robi mężczyzna. Wierz mi, nie chcę, żeby baba wlazła w spodnie. Wtedy już kaplica. Zacząłem szukać gałęzi na opał. Złe. Szukałem dalej. Niedobre. Pisałem w internecie gałęzie na opał. Nie było zasięgu. W horrorach dziejących się w lesie zawsze nie ma zasięgu. Usłyszałem hałas w krzakach. W horrorach dziejących się w lesie zawsze w tych krzakach jest potwór. Wyobraziłem sobie potwora wybiegającego z krzaków. Zacząłem biec. Niech będą. Poprosiłem Laurę o zapalniczkę. Podaj mi proszę zapalniczkę. Dostałem zapałki. Paliłem pierwszą. Zgasła. Drugą. Poparzyłem się. Trzecią. Prawie. Czwartą. Nie było czwartej. Wzięłaś tylko trzy zapałki? Jak grzechotałam, to było więcej. Co, co robiłaś? Grzechotałam. No tak, bo, bo, bo jest ich więcej, ale t, 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 tylko trzy były dobre. I co teraz? Chciałem już krzyknąć, ale... Przypomniał mi się wujek. Gdy kobieta zawini, nie wini. Bo według niej to i tak nie jej wina. Zobaczyłem, jak Laura dopija resztki mojej coli. Co ty robisz? To było nasze jedyne picie na wyjazd. No właśnie, nasza, a póki co to ty całe wypiłeś. Bo to ty wymyślałeś tym swoim internetowym guru zero wszystkiego. Jedzenia pewnie też nie wzięłaś. Wzięłam. Zupki chińskie. Ekwipunek każdego obozowicza. Tak jak butla gazowa do podgrzewania, zapalniczka albo powerbank. Powerbank akurat mam. Laura podała mi powerbank. Rozładowany. Rozładowany. O nie, jak ja nagram moją relację? Spojrzałem na swój telefon. 1% baterii. Chciałem już krzyknąć, ale przypomniał mi się znowu wujek. Uwielbiam jeść zupki chińskie na sucho. Zacząłem jeść zupkę na sucho. Była wstrętna. Wtedy zrozumiałem, że mój wujek nie miał racji. Nie tylko z zupką chińską, ale również z kobietami. Wreszcie krzyknąłem. Mam tego dość. Nocnych olśnień. Mam mysł jak z bajek Andersena. Piecznego decydowania za mnie i wykorzystywania mnie fizycznie. No bez przesady. Nie, nie. Nośnie ciężkiego plecaka i rozkładanie namiotu do tego się zalicza. A co dostaję w zamian? Trzy zapałki, rozładowany powerbank i zupkę chińską. I to wszystko. Oczywiście bez picia, no bo ostatnia butelka, jaką mieliśmy, jedyna, którą pozwoliłeś mi wziąć, została wypita 10 minut temu. Okej, okay, ja rozumiem, że bez jedzenia, bo jak z- z- zerować się to, to, to po całości, no bo faktycznie mi się ostatnio przytyło. Ale co komu przeszkadza dodatkowa butelka picia? Laura zaczęła bić brawo. Brawo. To naprawdę działa. Nie wiedziałam, o co jej chodzi. O co ci chodzi? Jeszcze noc nie minęła, a ty już się zerujesz. Wypuszczasz wszystko, co ci leży na sercu. To jest takie katarzis. Oczyszczenie, Marty. To by było na tyle z mojego monologu szczerości. Poczułem na sobie komara. Laura poczuła komara. 
Poczułeś komara? Zobaczyłem dziurę w namiocie. Laura zobaczyła dziurę w namiocie. O nie, mamy dziurę w namiocie. Laura zaświeciła latarkę w moim prawie rozładowanym telefonie. Zabrałem telefon. Ty przyciągniesz inny i telefon mi rozładujesz. Właśnie się wyłączył. Poczułem komara. Drugiego. Poczułem ćmę. Laura usłyszała ćmę. Boże, ćma! Laura zaczęła machać rękoma. Ja zacząłem machać rękoma. Przerwaliśmy. Zaczęliśmy wsłuchiwać się, czy jest ćma. Chyba uciekła. Położyłem się spać. Dobra. Czekaj na mnie. Nie zrozumiałem. Z czym? No, ze spaniem. Przecież wiesz, że mam problemy. Patrz na mnie. Spojrzałem na Laurę. Zanim ja nie zasnę, ty nie możesz zamknąć oczu. Patrzyłem 10 sekund. 30 sekund. Minutę. Oczy zaczęły mi się kleić. Ojej, obudź się. Patrzyłem dwie minuty. Zasnąłem. Nie śpi! Ale jak, jak możesz ty zasnąć, skoro cały czas patrzysz, czy ja nie zasnę? Zwróciłem się na drugi bok. I odsunąłem. Ale zaczęło mi być zimno, więc się przesunąłem z powrotem. Laura zaczęła śpiewać. Był sobie król i był sobie paś i była też królew. Żebyś nie zasnął. Kto to jest egoistką? Nie mogłem znaleźć zamka. Znalazłem. Wyszedłem. Nic nie widziałem. Znowu wyobraziłem sobie wybiegającego z krzaków potwora, który zawsze pojawia się w tych horrorach głosy. Zawróciłem. Jednak nie zawróciłem. Laura musiała jeszcze chwilę poczuć moje obrażenie. Stwierdziłem, że wykorzystam czas czekania na dosikanie, żeby w nocy już nie latać. Sikałem. No co za człowiek. Musi, nawet jak nic nie pił od trzech godzin. A, bo ty się tak zerujesz od środka. No mogłem stanąć dalej, żeby nie słyszała. Teraz nie wygląda na to, że się obraziłem, tylko że poszedłem sikać. Wszedłem. Daj to, bo komary wlecą. Spojrzałem na dziurę. Jakby chciały, to i tak by weszły. No ale oczywiście jak coś się pojawi, to będzie moja wina. Przypomniałem sobie wujka. Po czym przypomniałem sobie, że wujek przestał być moim autorytetem kilkanaście minut temu. Przypomniałem sobie babcie. Ty, Laurusie, to szanuj i noś na rękach, bo to taka wspaniała dziewczyna. Próbowałem zasnąć, ale było za zimno. Przykryłem głowę śpiworem, ale było za duszno. Przykryłem połowę głowy, tak żeby ogrzewać się parą z ust, ale móc oddychać. Zasnąłem. Śpisz? Laura mnie obudziła. Która godzina? Zaraz ci powiem. A nie, poczekaj. Nie powiem, bo ktoś zapomniał naładować powerbanka. Ja zasnę dopiero jak się zrobi jasno. Czy to będzie tak za jakieś 4 godziny? Jak mnie kochasz, to poczekasz ze mną. Już chciałem krzyknąć, ale przypomniała mi się babcia. Tą laurkę to ucałuj ode mnie, to taka wspaniała dziewczyna. Poczekałem razem z nią, bo wspominaliśmy jak się poznaliśmy. To było już na fejsie. No, nasza klasa na bank, pamiętam. Przypomnieliśmy przebieg pierwszej randki. No, to ja cię pocałowałem, pamiętam, pierwszy. Chyba oszalałeś, co się wstydziłeś nawet złapać mnie za rękę. Stwierdziliśmy, że dawno tak ze sobą nie rozmawialiśmy. No, ale fajnie się z tobą wspomina. Może nawet jeszcze trochę mnie kochasz, co? Może trochę tak. No, się. Zaczęło się robić jasno. No, zaczyna się robić ja. Laura zasnęła. Ja próbowałem zasnąć, ale było za gorąco. Zdjąłem bluzę. Ciągle za gorąco. T-shirt. Ciągle za gorąco. Spodnie. Ciągle za gorąco. Wyszedłem z namiotu. Rozejrzałem się. I zrozumiałem, że Laura miała rację. Pomimo tego wszystkiego, co przeszedłem, czułem się szczęśliwy. Martin! Nie mogło być za dobrze. Bo jak jest za dobrze, to jest niedobrze.